ഫാമിലി എൻ്റെ ക്ലാസ് സെവനിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും ദാ ഈ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ കറണ്ട് വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അഥവാ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ദേ ഇവിടെ തീരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാപ്റ്ററൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കളരം വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം വേണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദേ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ആയിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അഥവാ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ദേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ ഇതാ അവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് വേറൊന്നും അല്ല ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ ആ എന്താ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരെഴുതുക ഇവിടെ എന്താ എഴുതണം ആ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ അവിടെ ആരെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യാ എന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്താളെ നോക്കാം പേപ്പർ ആണ് അല്ലെ മക്കളെ പേപ്പർ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തോ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ പേപ്പർ എന്തായാലും കത്തില്ല അടുത്ത ആളാരാ റബ്ബർ ബാൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് കത്തുന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കടത്തി വിടോ ഇല്ല അപ്പൊ റബ്ബർ ബാൻഡ് നടക്കില്ല അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ അല്ലേ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ സ്പൂണിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തില്ലേ ബൾബ് കത്തില്ലേ ആ നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തും അല്ലേ അപ്പൊ സ്റ്റീൽ സ്പൂണിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബൾബ് കത്തും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തതാരാ സിൽക്ക് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ സാരി ഉടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് സിൽക്ക് സാരിയാണല്ലേ ഉടുക്കാറ് അപ്പൊ ഈ സിൽക്ക് സാരിയിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ സിൽക്ക് സാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുണിയാണ് തുണിയിലൂടെ എന്തായാലും എന്തില്ല കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് വയറാണ് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വയറിലൂടെ കടന്നു പോകും നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു വയറോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അയലൊക്കെ കേട്ടാൽ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് വയറിലൂടെയും കടന്നു പോകില്ല പിന്നെ അടുത്തതാണ് നെയ്ല് നെയ്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആണിയാണ് അല്ലെ ഇരുമ്പാണിയാണ് ഇരുമ്പാണിയിലൂടെ അല്ലെ ഇരുമ്പാണിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുമ്പാണിയിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും നമ്മുടെ ബൾബ് കത്തും അല്ലെ അപ്പൊ നെയ്ലും ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേഡ് ഇല്ലേ ആ ബ്ലേഡ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കണക്ട് ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ബൾബ് കത്തുന്ന് തോന്നണില്ലേ ആ ബൾബ് കത്തും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ബൾബ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ആ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ അല്ലെ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നെയ്ല് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ മൂ
ഇൻസുലേറ്ററുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് കടത്തി വിടാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട് കറക്റ്റ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അഥവാ ചാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടത്തി വിടാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് യെസ് ഇൻസുലേറ്ററുകൾ അഥവാ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുക സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക Through an electric circuit was made using a torch cell, a bulb and a copper wire and the bulb didn't glow. What do you think? One electric circuit is made. If you want to make a torch cell, a bulb and a copper wire. Okay? A bulb is made, a wire is made, a battery is made. If you want to make a torch cell, what do you think of a bulb? What do you think of a bulb? A bulb is not made. അല്ലെ ബൾബ് കത്തിയില്ല ബൾബ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ ദ ടോർച്ച് സെൽ മേ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓൾ അല്ലെ ആ ടോർച്ച് സെല്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കോപ്പർ വയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സെല്ലിനെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താലും മറിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതല്ല ആൻസർ അടുത്ത നോക്കൂ ദ കോപ്പർ വയർ ഡസ് നോട്ട് ടച്ച് ദ സെൽ കോപ്പർ വയർ നമ്മുടെ സെല്ലിനെ തൊട്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാറ്ററിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തോ ഇല്ല എന്തായാലും കണക്ട് ആവണം അപ്പൊ അത് കാരണമാവാം അല്ലെ അപ്പൊ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് ആ നമ്മുടെ ടോർച്ച് സെല്ല് എന്താണ് ആ കമ്പിയിൽ അല്ലെ ചെമ്പ് കമ്പി ടോർച്ച് സെല്ലിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രശ്നമാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകില്ല അടുത്ത നോക്കിയേ ദി കോപ്പർ വയർ ഇസ് ലോങ്ങർ ദാൻ റിക്വയർഡ് അല്ലെ നീണ്ട കോപ്പർ വയർ എടുത്തോണ്ടാണ് അത് ശരിയല്ല അല്ലെ അത് തെറ്റാണ് അടുത്ത നോക്കൂ ദ ഹാൻഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോർച്ച് സെല്ല് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ടോർച്ച് സെല്ലിൽ കൈ തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അല്ലെ കൈ തൊട്ടാലും ഇപ്പൊ എന്താ കൈ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ കടത്തി വിടണം അപ്പൊ എന്തായാലും അതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് സെല്ലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ചെമ്പ് അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് സ്റ്റീൽ മുതലായ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നതായി പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഫ്രം ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് കോപ്പർ അലുമിനിയം അയൺ സ്റ്റീല് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാക്കൾ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ചാലകങ്ങളാണ് ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ശരിയാണോ എല്ലാ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ കരണ്ടിനെ കടത്തി വിടുമോ ഇല്ല അല്ലെ ഇല്ല കടത്തി വിടില്ല അപ്പൊ ഏന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ട തെറ്റാണ് അടുത്ത നോക്കിയേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചാലകങ്ങളാണ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കണ്ടക്ടർ ആണോ അല്ല നമുക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ ഈർക്കിളി വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊന്നും കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ട തെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബിയും പൊട്ട തെറ്റാണ് അടുത്ത നോക്കൂ ലോഹങ്ങൾ ഇൻസുലേറ്ററുകളാണ് മെറ്റൽസ് ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മെറ്റലുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല എന്ന് തെറ്റല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ കോപ്പർ വയർ ഒരു മെറ്റലാണ് അപ്പൊ അത് കടത്തി വിടുന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് മെറ്റൽസ് ആ ഇൻസുലേറ്ററുകളാണെന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് പകരം മെറ്റൽസ് ശരിക്കാരാ ലോഹങ്ങള് ആ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ചാലകങ്ങളാണ് കേട്ടോ മെറ്റൽസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അഥവാ ലോഹങ്ങൾ എന്താണ് മക്കളെ ചാലകങ്ങളാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയണം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്ക കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ് മെറ്റലുകളാണ് ഓക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്താണ് ആ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ലോഹങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ
ആ സെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് ബൾബിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആണി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ആണി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇനി ഈ ആണീന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ആരെ നോക്കുക ആ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വെക്കുക അല്ലെ ഇത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഇതൊരു കാർഡ് ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ അയൺ എയിലാണെങ്കിൽ ബൾബ് കത്തുന്നു കാരണം അയൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത നോക്കൂ ഡ്രൈ ഈർക്കിൾ നമ്മുടെ ഈർക്കിളിലെ അതായത് നമ്മൾ ചൂലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഈർക്കിളിലെ ഈർക്കിൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് കത്തുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക ഡസിൻഡ് ഗ്ലോ അല്ലെ ഡസിൻഡ് ഗ്ലോ അഥവാ കത്തില്ല അല്ലെ ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യില്ല കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ എഴുതാ ബൾബ് പ്രകാശിക്കില്ല പ്രകാശി ില്ല കാരണം എന്താണ് ആ ഈർക്കിള് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നില്ല വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നില്ല മീൻസ് കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുള്ളൂ കടത്തി വിടുന്നില്ല ഓക്കെ വൈദ്യുതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കടത്തി വിടുന്നില്ല ഓക്കെ ഡസിൻഡ് കണ്ടക്ട് അല്ലെ ഡസിൻഡ് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടുത്തത് എന്താ റീഫിൽ എന്താ ഈ റീഫില് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ പെന്നുകളൊക്കെ എഴുതി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഫിൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് റീഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീഫിൽ ഇസ് എന്താണ് ആ എഴുതി തീരാത്ത അതായത് എഴുതി തീർന്നിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളുടെ മഷിയൊക്കെ ഉള്ള അതായത് ബോൾ പെൻസ് പെന്നിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ റീഫിൽ റീഫിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താ ഡസിൻ ഗ്ലോ തന്നെയാണ് അല്ലെ ബൾബ് കത്തില്ല ബിക്കോസ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പ്രകാശിക്കുന്നില്ല സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നില്ല അടുത്തതാരാ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്താണ് മക്കളെ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ സ്വിഗ്ഗിയിലും സൊമാറ്റോയിലും ഒക്കെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് വരുന്നത് ഒരു സിൽവർ കളറുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിൽവർ ഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അലുമിനിയം ആണ് അലുമിനിയം ഒരു മെറ്റലാണ് അല്ലെ അലുമിനിയം ഒരു മെറ്റലാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും ബൾബ് ഗ്ലോസ് ഓക്കെ ബൾബ് ഗ്ലോസ് അതായത് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണം എന്താണ് ആ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് പകരം ഗ്ലാസ് റോഡ് ആണെങ്കിലോ ഗ്ലാസ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ എഴുതാ ഡസിൻഡ് ഗ്ലോ അല്ലെ ഡസിൻഡ് ഗ്ലോ അഥവാ എന്താണ് ഡസിൻഡ് കണ്ടക്ട് അല്ലെ ഡസിൻഡ് കണ്ടക്ട് അതായത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത എന്താണ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് മിസ് വരുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഓൾസോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിൻ്റെ കൂടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വേഗം തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്ക